ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽ വിത്ത് അഹിനയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ക്യാരമൽ കേക്കാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്ററോ ഓവനോ ബട്ടറോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് നമുക്കിതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ പരിചയപ്പെടാം രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ മതിയാകും എനിക്ക് ഇന്ന് ഒരല്പം വലിയ കേക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ചേരുവകളും ഇതിൻ്റെ പകുതി അളവിൽ എടുത്താൽ മതി ഇനി വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒന്നര കപ്പിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും എടുത്തത് ഇനി എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുട്ടയാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഫ്ലോറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട മതിയാകും ഇനി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഒന്നര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി വേണ്ടത് ഓയിൽ ആണ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരൽപ്പം ക്രഷ്ഡ് നട്ട്സ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നട്ട്സ് ഒന്നും നിർബന്ധം ഇല്ല ഞാൻ ഒരൽപ്പം ക്യാഷ് നട്ട്സ് എടുത്തതെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി സ്വാദ് കൂടും ഇനി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണം വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഞാനിവിടെ വാനില എസൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ജാതിക്ക എന്നിവ പൊടിച്ച ഒരു മിക്സാണ് അതൊരു കാൽ സ്പൂൺ അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായി ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ ക്യാരമലൈസ്ഡായി ബ്രൗൺ കളറായ ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് കൂടി അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ക്യാരമൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കിടക്കുകയായിരിക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അതിലേക്ക് ഇടരുത് പെതിയെ പെതിയെ ഇളക്കി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്യാരറ്റ് ക്യാരമൽ മിക്സ് റെഡിയായ ശേഷം നമുക്ക് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇനി കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മുട്ട എടുത്ത് വെള്ളയും മഞ്ഞയും വേർതിരിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ബീറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു സാധാരണ ഹാൻഡ് വിസ്ക് മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണോ തന്നെ ധാരാളം ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രീമി ആയിട്ടൊരു മിക്സ് കിട്ടും പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതാണ് പഞ്ചസാരയും മുട്ടയുടെയും മഞ്ഞയും മിക്സായ ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ മൈദയും സിനമൻ പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ മുട്ട മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതുപോലൊരു സ്പാച്ചിലയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലത്തെ ഒരു വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മാവ് നമുക്കിതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൂടി ഇതുപോലെ കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ അരിച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ വെള്ളയുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാരമലുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലൂസായി കിട്ടും മാവ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായി വിസ്ക് കൊണ്ട് അടിച്ച് പതപ്പിക്കണം ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിച്ച് പതപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ മാവ് അല്പം ലൂസായി കിട്ടും അങ്ങനെ മിക്സായ ശേഷം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരമൽ മിക്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ക്യാരറ്റ് ക്യാരമൽ
നമ്മുടെ കേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇളകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഞാൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തട്ടുന്നുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേക്ക് കറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്ററിൽ വരത്തുള്ളൂ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രേയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒഴിക്കാവൂ ഇനി നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാനിനുള്ളിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ട്രേ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മറ്റൊരു എളുപ്പമാർഗം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പഴയ കുക്കറൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിന് താഴെ ഒരു ചെറിയ ലെയർ ഉപ്പ് വിതരണം അതിന് മുകളിലായി ഒരു സ്റ്റാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങോ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുക്കറിന് വാഷറും വിസിലും ഒന്നും ഇടരുത് അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വെന്തോ എന്ന് നോക്കുവാനായി നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് കുത്തി നോക്കാം ടൂത്ത് പിക്ക് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ മുറിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പ്രായഭേദമന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഐസിങ് ചെയ്തും ചെയ്യാതെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി എന്നെ അറിയിക്കണം അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി